ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾನ್ವಿತ ಲಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇತ್ಕದ ಬೆಳೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪುದಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಷ್ಟು ಇತ್ಕದ ಬೆಳೆನ ಇತ್ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಸಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇವಾಗ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೇ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಶುಂಠಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕರಿಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ನೋಡಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಅಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕಾಯಬೇಕು ಕಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೇ ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಿವಾಗ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಜಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ಕದ ಬೇಳೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಕದ ಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇತ್ಕದ ಬೇಳೆನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣುಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣುಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಇತ್ಕದ ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಿರು